Gjukata e Tiranës kalon në burg 55 nga 87 të arestuar në kuadrë të operacionit fati i lojrave, ndërsa 27 të tjerë janë lënë arrest shtëpije dhe 5 në detyrim paracitje. Mes 55 personave të lënë në burg është edhe Gramoz Murataj, i njohër si bosi i basteve Ekobet, dhe Elvis Mulaj, vëllaj i shefet së komisionit të posachëm të apelimit Natasha Mulajt. Report televizion së bardh dosin e plotë të përgjimeve dhe infiltrimin e agjentëve për të zbuluar rjetin e bigjozit. Në dosin e prokuroris, rezulton se 4 agjentë të skuadrës operacionale kanë kryer veprime stimuluese duke u prezentuar si qytetar të thjesht dhe që kërkonin të vendosnin loto. Veç veprimeve të kryer nga agjentët janë qindra bisedat telefonike që janë përgjuar dhe që nëzirin zbuluar Gramos Muratajn, Elvis Mulajn dhe personat të tjerë të përfshirë. Gramos Muratajn nga Vlora është një dënuar në Itali për trafik droge dhe që pak vite më par, me anën një vendimi të gjukatës e lartë mundi të rëzoj ekstradimin e ti në ndretim të Italis. Murataj është vëllaj Besnik Murataj dhe kuj dënuar në Itali për trafik droge e njëherësh të dy pronar të kompani së bastave e kobet. Gjatë aksionit policor, Murataj së bashku me 7 personat të tjerë janë kapur në flagrantës në ambjentet e kompani së bës servis duke monitoruar bastet online. Aty janë sekuestruar dhe 69 milion lek të vjetra, 16.480 euro dhe 15.000 dolar. Gramos Murataj dyshohet së është drejtua si kërësori këti aktiviteti dhe ka qënë ortak i kompani së bastave sportive i STGA. Kura tole jo heshin. Bashk me Gramoz Murata, në policia arestoj në të njëtin ambjente dhe Fjoralt Bega, Ermir Dimashi, Claudio Gjufi, Ervin Hakani, Bajron Gjani, Dritan Forsen dhe Ervis Kalemaj. Mes personave që kanë nënë në gratës të në agjentëve të policisë është edhe Elvis Mulaj, vëllaj i kërëtarës së Komisionit e Posachëm të Apelimit, e cila gjykon që do ditë gjyshtarë dhe prokurorët për kriterin moral, profesional dhe pasuror. Por në fakt, vëllaj i saj, Elvis Mulaj arestohet për veprimtari kriminale. Pasi si që rezulton në dosin e prokurorisë të Tiranës në zonën e rrugës së Elbasanit në një ndërtes dykatëshe, mbrapa fakultetit e gjuhëve të huaja Mulaj është arestuar në 21 shkur 2020 në orën 5 të mëngjesit. Rezulton se gjatë veprimeve stimuluese nda këti personi, agentët kanë bërë blerje stimuluese, dhe konë në total Mulaj ju sekuestruan 14 kompjutera. Ky nuk është vëllaj i vetëm me probleme me ligjin i zonjës Natasha Mulaj, pasi njëri nga vëlezrit e saj, Admir Mulaj, është pa ditur në gjukatën e tiranës për një kontrat mashtrimi prej 221.600 euro. Ndërko vëllaj tjetër i Natashës, Ilir Mulaj rezultoni dënuar në majtë të viti 2004 me 16 vite burg për akuzën e vrasjes me dashje në dëmë të viktimës, zeqe nezaj. Por pas rikëthimi të këti dënimi për rikëkim në gjukatën e apelit shkodër, që ditërisht Ilir Mulaj është dënuar përfundimisht me akuzën e vrasjes e kapërcimit të kufive të mbrojtjes e nevojshme. Dënim kyqë është amnistuar së bashku me akuzën e mbajtjes palet e armëve. Por si arriti policia të zbulon të rjetin e basteve? Si pas dosis së prokuroris në 23 djetor 2019, dy agent të policis kriminale me emi në koduar Denis dhe tjetri me numi në koduar 328, parashite në vendin e quajtur një shrak, pas i kanë konstatuar se në një nga lokalet me shumë televizor i e peshin deshje sportive. Pikërish në këtë lokal, agentët e mësipërm kanë pjëtur kamarjerin duke kërkuar nësë ata mund të vendos një baste sportive apo jo. Pas i është këthyrë nga banaku, ku pjët i dikë tjetër, kamarjerin është këthyrë dhe i ka pjëtur të dy agentët e infiltruar se si e kishin emrin dhe sa lek kërkonin të vini në loto, në mënyrë që ti hamë të logarin online, dhe dy agentët kanë vendosur loto në vlerë në 20.000 lekve të vjetra. Nga përgjimet e kryar rezultojnë biseda që të regojnë se lojtarët e lotove hapnin dy logarin online, në euro dhe në lek, me të cilat vendosnin baste sportive. Në një nga bisedat e përgjuara me një nga të arestuajt, e i kërkon të një personi tjetër që të hap një logari 5 milion lek dhe një tjetër me 5 mil euro e tja dërgon të këto numra në Whatsapp. Policia ka dyshime se aksioni për goditin e bastave dhe pse i sukses shëm mund të jetë dekonspiruar, pasi në një përgjim të të arestuarit në Rilant Nucellari, i zbulot një mesaj nga një person Kolikom, kjo i fundit i thotë se bëj kudes pasi nesë do të ketë lëvizje dhe nga verifikimet në kompjutër që bëri policia rezulton se historiku i bastave nga kjo person ishte e fshirë.